Dzień dobry. Dzisiaj, 19 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To święto zostało ustanowione w 2008 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to święto przede wszystkim pracowników humanitarnych. I w tym roku obchodzimy je pod hasłem One Humanity, bo jesteśmy współodpowiedzialni za to, jaki jest i jaki będzie świat. Jesteśmy współodpowiedzialni za zniesienie różnic pomiędzy bogatą północą i biednym południem. Dzisiaj na świecie około 130 milionów osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Z tego 13 milionów w Syrii, 3 miliony na Ukrainie. Pomoc humanitarna polega przede wszystkim na dostarczeniu ludziom tego, czego potrzebują do przeżycia i zorganizowaniu takiej pomocy, która w przyszłości uniezależni ich od pomocy humanitarnej. Taką pomocą jest na przykład budowa studni w Sudanie Południowym, gdzie ludzie mając dostęp do wody mogą już samodzielnie poradzić sobie z codziennymi problemami. Jest to praca bardzo trudna, którą wykonują pracownicy humanitarni. Dzisiaj obchodzimy ich święto. Pracownicy humanitarni to nie tylko tak zwani ekspaci, czyli pracownicy zagraniczni, na przykład z Polski, jadący do danego kraju. To przede wszystkim w dużej mierze pracownicy lokalni. Ludzie, którzy mają różne umiejętności i wykształcenie, pozwalające pracować w terenie. Dzięki pracownikom lokalnym docieramy do ludzi najbardziej potrzebujących pomocy. Oni znają język, oni znają swój kraj, oni potrafią ocenić możliwość czy to dostarczenia wody, czy żywności, czy na przykład może odbudowy systemu wodno-sanitarnego, co na przykład robimy w Syrii gdzie zatrudniamy około 80 pracowników lokalnych. Polska może poszczycić się już kilkoma znanymi organizacjami, które pracują w terenie i którzy, których pracownicy humanitarni przyczyniają się do zmian świata. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jak udzielać pomocy humanitarnej skutecznie, jak rozwiązywać problemy otaczającego nas świata. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pomoc humanitarna musi być profesjonalna, przede wszystkim musi być apolityczna, bezstronna i neutralna. Profesjonalizm organizacji humanitarnych to narzędzie, dzięki któremu świat możemy zmieniać w sposób trwały. Rozwiązywać problemy ludzi tak, żeby byli niezależni od pomocy humanitarnej. Wierzę w to, że dzięki pomocy humanitarnej możemy żyć w lepszym świecie. Dziękuję.